வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு பேசிக்கான அவுட்புட் பார்த்தோம் அப்புறம் ப்ரோக்ராமுடைய பார்ட்ஸ் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டேட்டா டைப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் சி ப்ரோக்ராமில் டேட்டா டைப்ஸ் பற்றி பேசிக்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் இன் டீச்சர் கேரக்டர் ஃப்ளோட் இதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க நம்புகிறேன் படிக்காதவங்களுக்காக மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு நம்பரை ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணி நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து அதை வந்து கண்டெய்னர் மாதிரி ஒரு பக்கெட்டில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் ப்ரோக்ராமில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்கள் வேல்யூ கொண்டு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஒரு பக்கெட் தேவை ஒரு கண்டெய்னர் தேவை அந்த கண்டெய்னர் பேர் தான் வேரியபிள் வாட் இஸ் வேரியபிள் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா வேரியபிள் இஸ் அ டெம்பரரி நேம்டு மெமரி லொக்கேஷன்னு சொல்லலாம் வேரியபிள்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு தற்காலிகமான பேரிடப்பட்ட ஒரு குடுவை அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது என்ன பண்ணோன்னா ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம கொண்டு போகலாம் வேல்யூவை வந்து அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அடிக்கடி நம்ம மாற்ற முடியும் சரிங்களா இப்போ ஒரு நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த நம்பர் நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய டேட்டா டைப் வந்து இன்டீஜர் ஸோ இன்டீஜர் வேரியபிள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இன்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் எந்த வேரியபிள் நேம் நேமான்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ன்றது தான் ஒரு நேம்னு கிடையாது நீங்கள் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட்னு ஒரு நம்பர் போகணுன்னா இன்ட் ஒய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் ஹண்ட்ரட் நான் யூஸ் பண்ண அதே வேரியபிள் நேம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு தடவை க்ரியேட் பண்ண வேரியபிள் வந்து யூனிக்காக தான் இருக்கணும் அடுத்த வாட்டி யூஸ் பண்ணும்போது வேறு வேரியபிள் நேம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லை ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் அதாவது உங்களுடைய கிளாஸ்க்குள்ளேயும் க்ரியேட் பண்ணலாம் சரிங்களா இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நான் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறேன் ஏ ஒன்னொன்றோட யூசேஜ் என்னன்றது நம்ம பார்ப்போம் எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பாக அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு ஒரு வேரியபிளை வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ்ன்ற ஒரு வேரியபிளும் ஒய்ன்ற ஒரு வேரியபிளும் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸில் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஒயில் ஹண்ட்ரட் இருக்குது சரிங்களா இப்போ ஹலோ ஃப்ரம் ஜாவான்றதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் வேரியபிள் நேம் சொல்கிறேன் டபுள் கோட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டேரெக்டாக வேரியபிளாக வெளில தான் போடணும் இதாக சின்டாக்ஸ் சரிங்களா அதான் ரூல் இப்போ ரன் பண்ணுவோம் இந்த ப்ரோக்ராமு ஸோ ரன் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ன்றது உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி நண்பா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நான் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டின்னு மாற்றுறேன் சேவ் பண்ணுறேன் மறுபடியும் ரன் பண்ணுவோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வருது இல்லைங்களா ரைட் இப்போ வந்து எனக்கு இதே வந்து ஒரு ஆன்சர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் வச்சுக்கலாம் எனக்கு இப்படி தேர்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடாது ஆன்சர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸுக்கு முன்னாடி வேரியபிள் முன்னாடி ஒரு ப்ளஸ் போடுங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டபுள் கோட் போடுங்க இங்கே என்ன டைப் பண்ணாலும் அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஆன்சர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது மேபி ஆன்சர் ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இங்கே அதே மாதிரி பண்ணுவோம் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஒரு ப்ளஸ் போடுங்க ஓகே முன்னாடி டபுள் கோட் போட்டுக்கங்க ஆன்சர் டூ ஆன்சர் டூ இஸ் ஈக்வல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ரன் பண்ணுவோம் அவுட் புட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆக போது இந்த எக்ஸோடைய வேல்யூ மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆக போகுது சரிங்களா ஆன்சர் ஒன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் டூ இஸ் ஈக்வல்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து டபுள் கோட்டில் கொடுத்த எந்த வேல்யூவும் அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஆன்சர் ஒன் ஆன்சர் டூ அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ மட்டும் ரைட் சைடில் ப்ரிண்ட் ஆகுது சரிங்களா நண்பா ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு பேசிக்கான அவுட் புட் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் வேரியபிளை வச்சு ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் இதே வந்து ஒரு ஃப்ளோட் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ஃப்ளோட் மேபி நம்ம என்ன பண்ணலாம் எஃப்னு சொல்லலாம் ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூ போடலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு போடலாம் பட் உங்களுக்கு எரர் வரும் இப்போ ஏன்னா நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு மட்டும் போட்டிங்கன்னா இது ஃப்ளோட் கிடையாது டபுள் இன்னொரு டேட்டா டைப் இருக்குது அப்போ இது எப்படி ஃப்ளோட்டாக மாற்றுறதுனா எஃப்னு போட்டுங்க இப்போ அது ஃப்ளோட் ஆகிரும் அடுத்து டபுள் யூஸ் பண்ணுவோம் டபுள்னால் என்ன அப்படின்னா அதிகமான நம்பர் ரொம்ப ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டபுள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டபுள் யூஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய டிஜிட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கனா நீங்கள் டபுள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ளோட் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஃப்ளோட்ஸுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்குது ஸோ
இன்டிஜர் யூஸ் பண்ணலாம் பட் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமிங் அப்படியே பழகிட்டதுனால நம்ம வந்து பெரிய வேரியபிளாக யூஸ் பண்ணுறோம் சின்னதுக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை சரிங்களா அப்போ இது கம்மியாக எதுவும் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது நான் ரேஞ்ச் சொன்னேன் இல்லையா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ் செவன் அது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் மினிமம் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் இன்னொரு வேரியபிள் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க பைட்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது பைட் பி இஸ் ஈக்வல்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இது வரைக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த வேரியபிளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது இது சின்ன வேல்யூ வரைக்கும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் நம்பரில் டைப்ஸ் இருக்குது நம்பா இப்போது டேட்டா டைப் பார்த்து சைஸ் பார்த்துருவோம் இதுக்கு ஒன் பைட் மெமரி வந்து அலக்கேட் ஆகும் ஒரு பைட் வேரியபிளுக்கு ஒரு ஷார்ட்டுக்கு வந்து டூ பைட்ஸ் வந்து அலக்கேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இன்டீஜருக்கு வந்து ஃபோர் பைட்ஸ் அலக்கேட் ஆகும் ஃப்ளோட்டுக்கும் ஃபோர் பைட்ஸு டபுளுக்கு எயிட் பைட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அந்த இன்டீஜருக்கு லிமிட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லிமிட் இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் ரொம்ப பெரிய நம்பர் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்டீஜர் யூஸ் பண்ணாதீங்க அதுக்கு பதில் லாங்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது ஸோ லாங் எல் இஸ் ஈக்வல்ஸ் எல்னு போகிறேன் நீங்கள் எந்த வேரியபிள் வேணால் வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய நம்பர் இந்த மாதிரி பெரிய நம்பரை நீங்கள் இதை ஸ்டோர் பண்ணலாம் இவ்வளோ ரேஞ்ச் தாண்டிடுச்சு இது வரைக்கும் இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் டிஜிட்ஸ் வந்து லிமிட் இருக்குது நண்பா ரொம்பவும் நீங்கள் வந்து எல்லா வேலையும் யூஸ் பண்ண முடியாது அது பாட்டு போய்ட்டு முடியாது நீங்கள் ஈட்டு தான் பவர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது நம்ம பதிக்க நமக்கு தேவையில்லை நீங்கள் பிகினர் லெவலில் படிக்கிறதுனால இது தேவையில்லை ஸோ நம்ம பைட் பார்த்தோம் பைட்னால் ஒன் பைட் மெமரி அலக்கேட் ஆகும் அதான் பைட்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஷார்ட்டுக்கு டூ பைட்ஸ் அடுத்தது இன்டீஜருக்கு ஃபோர் பைட்ஸ் லாங்குக்கு எயிட் பைட்ஸ் அதே மாதிரி ஃப்ளோட்டுக்கு ஃபோர் பைட்ஸ் அடுத்தது டபுளுக்கு எயிட் பைட்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து நம்ம நியூமெரிக்கல் டேட்டா டைப் நான் கேரக்டர் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு லெட்டரை ஒரு ஆல்ஃபபெட்டை ஸ்டோர் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா கேர் அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்குது ஸோ கேர் நீங்கள் என்ன வேணால் வெரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க சிங்கிள் லெட்டர் தான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் சிஹெச்னு வைக்கிறேன் அப்படின்னா வைக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஸோ இந்த இடத்துல சிங்கிள் கோட்டுக்கு தான் நீங்கள் இதனால் என்ட்ரு பண்ணணும் ஏ அப்படின்னு போடுறேன் சரிங்களா இப்படி தான் ஒரு கேரக்டர் வெரியபிள் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் இதே வந்து உங்கள் பேரை ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேரக்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்ட்ரிங் அதே மாதிரி நான் முன்னாடி ரெண்டு லெட்டர் மூணு லெட்டர் இதை வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்கள் பேரை நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பிரவீன் போடுறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி உங்களுடைய பேரை வந்து இதுக்குள்ளே வைக்கலாம் இதுக்குள்ளே ஸ்பேஸ் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் தப்பு கிடையாது பிரவீன் குமார்னு போடுறேன் ஸோ ஒரு நம்பரை ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா இத்தனை வகையில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஃப்ராக்ஷனல் நம்பராக இருந்தாலும் சரி ஃபுல் நம்பராக இருந்தாலும் சரி கேரக்டர் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் கேர் வேறு டிட்டா டைப் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு நேமை ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டிட்டா டைப் யூஸ் பண்ணணும் இதே மாதிரி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் சாரி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா பூலியன் ஒரு டைப் இருக்குது பூலியன் பி இஸ் ஈக்வல்ஸ் ட்ரூ இல்லைனா ஃபால்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சொல்லலாம் பி ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிவிட்டேன் அதனால் வந்து லெட்ஸ் ஏ ஏதாவது ஒரு நல்ல நேம் இருக்கும் ரைட் ஆர் ராங் அப்படின்னு வைக்கிறேன் வேரியபிள் நேமு நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் வேரியபிள் நேம் கிளாஸ் மாலிட்டு தான் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க நண்பா நல்ல பழக்கம் கிடையாது சரி ரைட் ஆர் ராங் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் எல்லா டேட்டா டேட்டையும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுவோம் எல்லா வேரியபிளையும் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஒரு ஷார்ட்லேருந்து பைட்லேருந்து பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுவோம் பி அடுத்தது ஷார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் எஸ் அடுத்தது சிஸ்டம் பிரிண்ட் எல்லாம் இன்டீஜர் எக்ஸ் அடுத்தது ஒய் அப்படின் பண்ணல சிஸ்டமோ பிரிண்ட் எல்லாம் ஃப்ளோட் அடுத்தது சிஸ்டமோ பிரிண்ட் எல்லாம் டபுள் அடுத்தது சிஸ்டமோ பிரிண்ட் எல்லாம் உதாரணம் இருக்குது கேரக்டர் நெக்ஸ்ட் சிஸ்டமோ பிரிண்ட் எல்லாம் ஸ்ட்ரீம் எஸ்டிஆர் சரிங்களா ஸோ பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் என்னதான் அவுட் புட் வருதுன்னு எப்போவுமே வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ரிண்ட் பண்ணாமல் இருக்காதீங்க அவுட் புட் உங்கள் கண்ணால் டைப் பண்ணி பார்த்தா மட்டும் தான் உங்களால் நல்லா படிக்க முடியும் நல்ல ப்ரோக்ராமராக வர முடியும் பார்த்தா தெரியும் பைட் ஷார்ட் இன்டீஜர் அடுத்தது உங்களுடைய ஃப்ளோட்